兄弟王子，大人，大人，求求你放过小王子！要说这斩首啊，那规矩可多，稍有不慎，便容易犯禁。我师祖这人，那以前可是有名的刽子手。有次啊，他好友犯了罪，因身染疫病，被带到野外斩首。以便就地掩埋。我师祖这人呢，心软，于是便跟他说：“你别怕，我只看你的绳子，一会儿绳子砍断了，你便跑，千万莫回头。”这样过了十年，也是巧，三爷因外事再次经过那友人家，却没想到。三爷赶路辛苦了，请喝茶。感谢三爷十年前的救命之恩呢、啊。多谢元三爷，不杀之。过来！你丈夫十年前就被我斩杀了呀！初三爷说的是安慰话，但也犯下了大忌。断头台前是死人，过午斩首，回天绝路。时间差不多了，师傅要开始了。师傅，师傅，师傅，师傅，师傅。少女，七斩首十招，一起受用。一斩。
什么意思啊？法场之上，那些马贼不明不白的自焚，没有留下任何的线索。很明显，他们是有备而来的。废话，现在你是大人还是我是大人？如果你是大人，就是你做主，我站着，我说解救。大人，大人，今日的斩刑，可是您下的令。万一那帮马贼真有余党的话，您说，他会找谁？多加几句。邱大人，情牵百姓，欲将其余党一网打尽，啊，遂将马贼头颅悬成三日，以观后效。此案就交给谢七负责了。是。那些人在干嘛、啊？奇奇怪怪的。哎，赶紧赶紧，哎，走进去。古怪什么怪？没看到这都是潜在客户吗？潜在客户啊，这个。小丫头，小点声，吵着我爹睡觉了。师，师傅。大小姐，我们到了。哎，哎，傅大小姐，慢点慢点啊。
你们搬行李的时候小心一点，我这都是贵重物品，别磕坏碰坏了，你们都赔不起。知道了，爹，咱们到家了。哎呀，哎呦喂，钟贵，到家了。师傅，我还是感觉不太对。哎呦，什么对不对？办正事儿。爹，看这个装神弄鬼的那个样子，跟抽风似的，这能有什么用啊？哎，嘘，别乱说，别乱说，小心说话啊！得罪了神灵，可别怪我。替我师傅要的，快点！拿。啊，有了！啊，就在这儿了。这里。从这个地方，前后三百步，开门。哦，快点，快点，快点！来来来来，这儿这儿这儿，这儿娃娃，快快快！辛苦了，辛苦了啊！没事没事。哎呦！哎呀，完了完了完了！爹啊！你怎么又给他那么多钱啊？师傅，哎呀，我怎么还这么多钱呢？他们弄完了，你最少。哎呦，以后啊，这全全交给你处理了，师傅也该享享清福了，对吧？那交给我的话呢？嗯，哎，就这，哎，花完再给啊。怎么会有虫子啊？师傅，这有点不对劲啊！你看，这是什么？这里的契约，苏、啊、爷，只能暂时停止了。等等，拿到骨头刀以后再先闻吧。那你不早说、啊啊啊啊啊啊啊啊啊？哼，你是不对。你看我的，师兄。师傅不是这么教的呀！哎，多长心！哎呀，师傅，师傅，您回来了。你们两个进来。师傅，这是怎么了呀？这是犯了禁忌，心神不宁呗。哎呀，这要是有什么厄运报到他亲人头上……师傅也没什么亲人吧说这破了禁忌，不仅会厄运降临，还会有女鬼还魂讨债。真的假的呀？呃、我们
身为刽子手，杀的都是大奸大恶之人，有何畏惧啊？师傅，我们虽然不畏惧他们，但他们畏惧我们呀。走在大街上，都没人敢跟我们说话。哎，以后啊，你们会明白的。哦，对了，交给你们的事情都做好了吗？听说他误了时辰，犯贱了。鬼子手手上，真猛人！你，冤魂肯定会找他索命的。先赶紧走，这个地方太邪乎了，真是晦气。咱们上双瞳女囚，太邪乎了。走走走走走，就是，别站这么远。乡亲们，谢其惩治恶人，心怀坦荡，不信鬼神。这女囚双瞳必有蹊跷，我谢其必会证明这一切都是子虚乌有。身犯重罪，天理昭昭。若真是阴差，何须要帮着大罪之人？我倒要看看，你们和这个女囚什么关系？革命不悔，这就带你上路。对，这就带你上路。我杀的都是大奸大恶之人，我有何罪？莫说没有地府，就是有，我也不怕。我等不便插手，二人自行了事。看这东西，我们俩可一夜都没合眼。师傅
，现在城内疯传那女鬼出来闹事儿，都是因为您犯了禁忌，百姓们都不敢出门了。师傅，我觉得要不然咱把这头还回去吧。那女鬼要知道自己偷的是假头，不更闹腾？禁忌一犯，罪孽难消。上香。师傅在上，徒弟昨日犯了禁忌，误了时辰，今日特来请罪。师傅。三天，如果蜡峰没有开裂的话，就把它烧成灰。那若是破了呢？那就去找风师匠，把它搓成全尸之后，再把它烧成灰。师兄，师妹，师妹，小贼，师傅，我痒。师妹，是他们先喊我小贼的，快给师兄解了。行，看在我师傅的面子上，饶你一次。拿着，痒是吧？还想着偷鬼偷刀？起开！这师兄师妹的事情怎么能叫偷呢？我这次是真的有用。别！哎呦，我保证，我保证，三日啊，不不，两日，两日之内用完就还给你。接着编。哎呀，师兄！哎呀，你等一等，我不管。这鬼偷刀本来就有我的一半嘛。当年要不是因为我是个女子，哪轮到你来继承啊？是，如今我半路学的，不过是借来一用。你看你小气的。你若是用在正途，我自然无话。可是，用来骗人敛财，师傅要是还活着，也会被你气死的。你不借就不借，谁稀罕？鬼佬，鬼佬，鬼佬。
两口棺材。隔壁守棺人刚送来的，还未来得及处理。是我最喜欢的从事这么多年，你有没有想过再换个职业呀、啊？我这封的都是无主之事，我不干了。谁来送他们入土为安？完整的来，总得完整的去吧。生前不体面，死后。能如他们所愿，也是一桩美事儿。可大多数人对你的职业都不太了解吧？<笑>不求世人体谅，但求问心无愧。你不也是吗？说的也是啊。谁不是为此？坚持到现在啊！归了。归了。谢大哥，这么晚了还来见牙师兄，你脑袋怎么了？膝盖，都怪你！要不是你砍的不准，我就没脑袋了。我，你们两个，进来。哦。师傅，您这几天一直闭门不出，该不会是还在担心那禁忌吧？女囚的尸体不明失踪，提醒我一个一直忽略的信息，很可能与那帮马贼的目的有关。什么信息、啊？双瞳。相传，这双瞳之人，可观世间人嚣，通阴阳。羽化登仙，与皇帝炎帝齐名，乃帝王之相。那那师傅，你杀了双瞳之人，您犯了禁忌，不会有什么事吧？哎呀，师傅的意思是，出现这些奇怪的事情，可能与马贼的目的有关。可您不是看见了那女鬼吗
，不管是人是鬼，以后就会知道了。我现在所担心的是，马贼并没有消灭，只怕会有更多人因为他们的目的而受害。千粉，我就撑不住了啊！明白了吧？等把坟里的钱拿出来，我再向石刻镇压。哦。
都这么晚了，是谁呀、啊？哦，副大员外！哎呀，副大员外，是什么风把您吹过来的？哎呀，请坐，请坐。您这么晚过来，是因为……就是因为你们，要不是因为你们镇子上刽子手范进，女鬼出来闹事。这么晚了，怎么会遇到鬼差的？鬼鬼鬼鬼鬼差？还有假的，我差一点啊，魂都给他们勾掉了。师傅，师傅，啊，你没事吧？天哪，我师傅没有呼吸了！师傅，你快过来看看，你快来看看呀！师傅，师傅，你快看看呀！我觉得必须得人工呼吸了，现在。嗯咱们在那边亮灯的地方，你转过去就能看到。放开我！放开我！我起来！我起来！放开我！起来！员外，我们派人去找啊！哎，走走走！娘呀，你终于回来了！走开，走开！可气死我了！哎呀，宝贝女儿。哎，大小姐，你怎么跑这么慢啊？没事吧？哎呀，回来就好，恭喜员外，恭喜！恭喜个屁呀、啊！你首先不办事，怎么做县令啊？这父女俩果然一个样啊！哎，你这个这这这这，员外，员外，孩子不会说话，你不要生气啊！啊，原来你们合在一块欺负我的是不是？还有。你们这个鬼差也是你们安排的，是不是？县令，我现在就告你！县令，副大员外，嗯，副大员外，您且息怒，是真是假，我陪你去一趟就是了。师傅，你怎么在这儿？我听说副大员外家闹鬼，所以就来了。我的天哪！我呀，我的天呀，怎么办呢？你看看，全部都烧了，也死了。哎，我的天，我的天，怎么办呢？看起来不像是人为的呀，不会真的有鬼差吧？这该如何是好？你赔我的钱，钱是什么？钱是我的命啊！这种事情也不会在我身上啊！要不是你功力未到，千分失败。怎么会有鬼差上门？小飞，你快赔我钱！赔我钱！这不能全怪我呀！快把所有的钱给我！爹，你吐出来！把钱给我吐出来！员外，员外！哎呀，小小七，小小七，小小七！哎呀，钱是我的命，这比我的命都重要啊！师兄，你们千分之地在什么地方？在凤凰岭啊，那个地方可邪乎了。这样。咱们从后门过去，我陪你去看一眼。嗯，你们两个照顾好你们师妹。啊不！啊、那那边呢？走。
这里就是你说的邪乎之地。都死人了还不邪乎啊？这里山势缓和，龙虎环抱，不欺侧，不卑视，风水的确不错，是一个富贵之地。为什么蛇虫撕咬会至此呢？莫非是蛊？看来这里是有人布阵呢，要小心呐、啊，很可能会有机关，千万不要轻举妄动。我可没敢动，那天还没等动我就出事了，哪敢再动啊？自那诡异的女囚死后，这些东西便经常出现。你是说这蛊虫跟那女囚有关？很有可能。哎呀，你干嘛呀？这是什么怪东西？这是药人，自愿服下药物，练就金刚不坏之身。一旦丧失理智，只听命于自有之人。那人的女囚和他们身形一样，应该他们都是一起的，要小心。方才有药人出没，我们是被药人攻击的。药人？什么药人啊？我看不见啊！给我带走！师妹。世界一切阴险，谢兄弟，如果你能给我迁坟的话，我会重重有赏。此事我真的无能为力。这凤凰岭的确是风水宝地，但却早已被人布下了阴邪的阵法。你要是强行迁坟的话，怕是家宅不宁的。你是这是胡扯！你不就是会和仙姑弄个障眼法罢了？你喜欢
钱吗？好，钱，全送给你。员外，这坟真的不能迁。你这不是敬酒不吃吃罚酒吗？向县令通报一声，就说我谢琪有重要的事情相告，明天无论如何也要让他亲自见我一面。谢哥，你先忍几天，我们也没办法，总得有个交代。哎，你干师傅，你们不能进去。师傅，老总大哥，等我一下。师傅，你是阿鲁夫大员外啊？走走走，走了。天宝，这股怎么样了？师傅您放心。他已经被我们接回去养伤。师傅，到底发生了什么？那夜，我和他们交手，我就知道他们是人假扮的。回来后，我就故意将人头放入祠坛，制造假象，意在引蛇出洞。可是没有想到，却断送了冯石匠的性命。后来，鹧鸪带我到挖坟之地，我就断定那帮人要做一件匪夷所思的事情。所有的怪事都是他们事先安排好的。或许。是为了一种仪式吧？你们两个通知刽子手同行，彻夜守阵，以防意外。你来干什么？你师傅杀了我爹，你怎么还有脸来？师傅说镇子上今日不安全，所以我担心。用不着你们家好心，滚！那我明天再来吧。
娘。真的是亲眼看见的，这人真的一眨眼的功夫就没了，这这真的有鬼啊！你闭嘴，别瞎说！哎呀，这这这怎么办呢？哎呀，这到底该怎么办呢？哎呀，哎呀！他们要砍了师傅的脑袋！啊！起开！谢说了，又有人失踪了。这个上面都是失踪之人吗？他们打算将你斩首，平息百姓的怒火。你如果再不出来，会有更多的人死的。七月初七，都是知音之人，他们这是想要干什么？肯定不是什么好事。七一，师傅，咱们还是快走吧，准备还在外面守着呢。血气冲狼，杀不杀？人啊，这只只是中了蛊而已啊！哎呀，师兄，我害怕！来来来来来！原来这一切都是假的！嘿，谢七，你好大的胆子，居然敢越狱！喂，你睁大眼睛瞧瞧，这些才是马家的同伙，他们才是凶手呢！要不是我们，你们……早死了！放肆！你大什么嘴？关你什么事儿啊？整个事情呢，都是谢青一个人搞出来的，你必须要负责任，知道吧？九妹，别理他，我们走。走啊！哎呀，喂，喂喂喂喂，你们去哪儿啊？你们别走啊！这这是谁来保护我啊？喂！这些百姓怎么能这样？师兄，搭把手。
，听说要去斩杀恶人，这事儿怎么能少得了我们呢？反正我们手上也沾染了不少恶人的血，人们对我们避之不及，多一个少一个，都一样。升仙之后，再找他算账。这是我从县衙拿到的仙之地图，师妹迁坟之地是在凤凰岭，而女囚所抓之地是在祁连山。今日，这几个女子失踪是在汾源县。哎，这几个地方连起来好像个圆圈啊！用三方为阵，养一个阵眼。他们这是想做献祭阵法？献祭阵法？原先我一直不懂这教众之命，直到他们抓了那七个七月初几的少女，我才明白，原来他们是想重现旧史记载的七阴飞仙阵，而阵眼就是在这汾源山。什么阵眼阵法？神神鬼鬼的！老子只知道，只要跟我们刽子手作对，那就是不想活了。不过。大家一定要注意安全呐、啊！他们是有备而来的，而且精通艺术，万不可轻敌啊！师傅，可是他们今晚会行动吗？七阴飞仙阵是至阴之阵，唯有鬼节可开。今日正是鬼节。
过他们的香炉，断了他们的幻境。丧心病狂！为了修仙，竟然残害了这么多无辜少女。他们为了我的大业而死，应该感到荣耀。神灵会记得他们的贡献。哼，自欺欺人！你用幻药和蛊虫来控制他们，不过装神弄鬼罢了。你杀我妹妹，你坏我风水，如今又来坏我好事。是双胞胎，怪不得。找死就算进入地府也无罪，我也不怕。错的是你们，而不是我。即便再给我一次机会的话，我也会为了更多的百姓斩杀你们的。师兄，师兄，有罪必诛。
严律守法，为天下大道而行。我不怕你们。希望你们能过上正常的生活，所以才骗你们说这是神迹。你说我、嗯，这是焚元镇百年前的遗史记录，里面写着：双瞳异类，古滇国祭祀，弃阴飞仙，纯属无稽之谈。数百教众被缉拿归案，斩首示众，以警示人。我不信。说过，当姐姐的一定会保护好妹妹的。笑一个嘛，给姐姐笑一个嘛。哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼失踪少女被救回，娇娇也在自家坟地挖出一本《致富经》，在父亲坟头烧掉。而我们刽子手，师兄，要不还是你来吧？哎，我现在可是有家室的人，来不了，来不了。不必那么担心，这世人的眼光。只拘泥于那些没有胆量的人，长道跟家世没有关系，这是你应该得的。一刀劈开生死路，两脚踏出是非门，善恶到头终有报，自持本心。斩恶亏，我谢其决定，于今日封刀，将其传给我的徒弟韩胜，希望他恪守本心，惩恶扬善，自立刽子手的一门规矩，以律斩恶亏。
徒儿谨遵教诲。师傅，您把刀传给了师弟，您以后要去做什么呀？我要去赴当年的一场约定。啊！死鬼，人家等你好久了，你怎么才来？所有回忆。
到你远去的踪影，蓝色的夜缠绕了一切，还有我自己在倾斜。梦醒的时候，江红的骨骼记起了你初见的青色。总想清醒，不要再憧憬，思念却狂转个不停。你说对不起，可是你的眼睛在证明，你明明在叹息。你会在哪里？我要找。转个。